国防部从前卡塔尔空军 （QAF） 购买十二架幻影二零零零战斗机，引发了争议。这是因为采购三角翼战斗机对于印尼空军来说，恐怕是一颗定时炸弹。鉴于这架飞机被归类为旧飞机，即便如此。国防部长普拉博沃苏比安托表示，前卡塔尔幻影拥有与阵风类似的先进技术。与此同时，记录的飞行时速仍然很低。国防部从卡塔尔购买了二艘幻影喷气式飞机，因为印度尼西亚需要可以快速交付的战斗机。此次购买的十二架幻影飞机包括九架单座飞机和三架双座飞机。目前。Mirage 采购合同的状态正处于有效处理过程中。采购二手幻影与空军的战备因素密切相关，例如自二零一七年喺退役的 F 五 EF Tiger 二喷气式飞机作为替代品，政府随后计划采购先进的 Su 三五俄罗斯苏霍伊战斗机。然而，由于美国制裁法律文书。即通过制裁反击美国对手法案 （CASA） 和 OPAC 清单的制裁，这一计划至今未能实现。据了解，美国经常通过这一规则对从俄罗斯购买武器的伙伴国实施制裁。另一方面，乍一看，国防部长购买二手幻影的举动似乎与佐科维总统不购买过时武器系统的信息相矛盾。佐科维要求武器采购必须考虑武器技术。日本德仁天王于二零一九年五月即位后首次出访。印度尼西亚成为德仁天王出访的第一个国家。德仁天王在二零二二年七月访问日本期间，应佐科维总统的邀请来到印度尼西亚，因此日本天王最终应邀对印度尼西亚进行了正式访问。日本德仁天王于周日二零二三年六月十八日参观了位于雅加达北部彭贾林岸的普鲁特水库泵房。在参观水泵房之前，德仁天王一行参观了位于南雅加达 l e b e b u l i s 的雅加达大众捷运 MRT 车站。周一，二零二三年六月十九日，总统佐科维多多邀请日本天王德仁和皇后雅子在国事访问期间参观茂密植物园的 Green Angra。德仁天王感谢佐科威受邀参观茂密植物园并观赏那里生长的兰花，仅供你参考，并非所有访问茂密宫殿的国家元首或政府首脑都会被邀请参加 Green Angra。周二，二零二三年六月二十日，德仁天王和雅子公主继续前往南雅加达卡利巴塔英雄公墓。两人在卡利巴塔纪念碑举行悼念仪式，并敬献花圈。德仁天王和雅子皇后还参观了雅加达市中心的标志性建筑——国家纪念碑莫纳斯。他们两人都欣赏莫纳斯的藏品，这些藏品描绘了印度尼西亚文化的多样性。日本德仁天王周三，二零二三年六月二十一号访问日野皇宫。他的到来受到日野皇宫最古老的舞蹈 b e t s a n l a w a n 的表演的欢迎。该舞蹈是已故苏丹 h e m a n k u b u w o n o 一的作品。此外，日野皇宫国王 Sultan h e m a n k u b u w o n o 实在 g u s t i k a n j a n g r a t u h i m a s 的陪同下主持了德仁天王的晚宴在甜蜜病房。日野皇宫是日野文化和旅游业的标志。周四，二零二三年六月二十二日，成人天王继续访问中爪哇省马格朗婆罗浮图寺。当时，德仁天王由中爪哇总督金贾普拉诺沃陪同。
。婆罗浮屠只是印度尼西亚的旅游标志之一，已被联合国教科文组织列为世界文化遗产。婆罗浮屠指估计建于七至八世纪的沙耶兰德王朝时期。这座佛教寺庙的吸引力在于，它是用婆罗浮屠周围約二百万块河石建成的。国际足联比赛。日比赛中，印度尼西亚国家队对阵阿根廷队的比赛于周一，二零二三年六月十九日在雅加达格罗拉蓬卡诺主体育场举行。阿根廷选择印度尼西亚作为六月国际足联比赛日的对手，原因之一是印度尼西亚国家队赢得了二零二三年东南亚运动会的冠军。阿根廷国家队主教练莱昂内尔斯卡罗尼承认印度尼西亚是一支难以击败的球队。阿根廷队也遇到了困难，因为没有梅西、迪马利亚等一批核心球员的补强。尽管在国际足联中排名第一，阿根廷队在对阵目前排名第一百四十九位的印度尼西亚队的比赛中只打进了两个进球。阿根蒂拿对印尼之行二到零获胜，感到满意。印度尼西亚政府于美国时间周日二零二三年六月十八日或周一二零二三年六月十九日十八点二十一分，在美国佛罗里达州奥兰多卡纳维拉尔国太空部队站发射了印度尼西亚共和国卫星 Satria 负一。印度尼西亚时间五点二十一分，该卫星的成功发射也创造了历史，成为印尼第一颗亚洲容量最大的多功能卫星。Satria 负一是使用太空探索技术公司 SpaceX 旗下的猎鹰九号火箭发射的。Satria 负一是印度尼西亚拥有的第一颗互联网卫星。到二零一八年，印度尼西亚将拥有五颗运行卫星来满足电信和广播需求。这些卫星是 Indostar 二 Pulapur D 卫星 T E L K O M 三 S 卫星 P S N V R 二卫星和 B R I S A T 卫星。Satria 负一卫星的建设价值为八万亿印尼盾。Satria 负一卫星旨在均匀分配互联网接入，特别是为了教育、卫生、公共服务、社区以及军队和警察的目的。此外， Satria 负一的存在将为弱势边疆和最边远地区提供快速的互联网服务。除了 Satria 负一之外，印度尼西亚政府还计划在二零二三年第三季度发射一颗热备份卫星 HBS。